ప్రజలు ఎప్పుడు అయోమయంగా ఉండకూడదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాజధాని అనేది ఒక అయోమయంగా ఎప్పుడు క్రియేట్ కాకూడదు భవిష్యత్తులో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాజధాని ఇష్యూస్ మీద ఎప్పుడు గొడవలు జరగకూడదు అనే ప్రధాన ఉద్దేశం అభివృద్ధిని ఒక ప్రాంతంతో కాకుండా పదమూడు జిల్లాల్లో అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణతో పాటు పరిపాలనా వికేంద్రీకరణ కూడా జరగాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని కమిటీలు వేయటం జరిగింది ఆ రెండు కమిటీల రిపోర్ట్లు వచ్చిన తర్వాత ఆ రెండు కమిటీల రిపోర్ట్లో ఉన్న దాని మీద హై లెవెల్ కమిటీ ఒకటి ఏర్పాటు చేసి ఆ హై లెవెల్ కమిటీలో నిపుణులు అదేవిధంగా మంత్రివర్గంలో ఉన్న మంత్రులు నిపుణులు అధికారులు అందరి సమక్షంలో దాని మీద డిస్కషన్ జరిగి దాని తర్వాత సుదీర్ఘ చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి కొంత బోస్టన్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో బోస్టన్ కన్సల్టెన్సీ గ్రూప్ ఇది ఎందుకు ఇప్పుడు కొత్తగా తెర మీదకి వచ్చింది ముందు దీని ప్రస్తావన ఇప్పుడు రాలేదే లేదు ఇక్కడ శేఖర్ గారు ఒక్కటి ప్రజలకు కూడా క్లారిటీగా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది దాన్ని కొద్ది చూసి మనం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం దాని గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విడిపోయిన తర్వాత రాజధానికి సంబంధించి అంటే నేను అప్పటి నుంచి ఎందుకు డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే సుదీర్ఘంగా ఈరోజు రాజధాని అనేది ఒక సమస్యగా మనకు ఏర్పడకుండా ఉండటం కోసం అంతకుముందు ఏం జరిగినాయి ఏంటి అనే దాని మీద డిస్కషన్ కావాలి రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రాజధానిగా ఎక్కడుండాలి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమగ్ర అభివృద్ధి గురించి శివరామకృష్ణ అనే ఒక కమిటీని శివరామకృష్ణన్ అనే ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కానీ ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ని గడిచిన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పక్కన పెట్టేసి పూర్తిగా శివరామకృష్ణన్ కమిటీ నివేదికని పక్కన వారేసి కొత్తగా నారాయణ అనే ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఏ అనుభవం లేని నారాయణ అనే ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ ఇష్టానురాజ్యంగా ఒక ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలను సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని చుట్టుపక్కల ముందే ల్యాండ్లు కొనుక్కొని రియల్ ఎస్టేట్ రాజధానిగా రియల్ ఎస్టేట్ అడ్డాగా తయారు చేసి దాన్ని ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ పేరుతో లక్షల కోట్ల కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారు పాల్పడ్డాక ఏదన్నా రాజధాని కట్టారా అంటే ఏం కట్టలేదు అమరావతి అనే దాన్ని పూర్తిగా తెలుగుదేశం పార్టీ నిర్వీర్యం చేసేసింది మేము నిర్వీర్యం చేయలేదు తెలుగుదేశం పార్టీ చేసింది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చేసింది అదేవిధంగా జరిగినప్పుడు ఇప్పుడు అమరావతి ప్రాంతంలో రాజధానికి పూర్తిగా అక్కడ పెట్టాలంటే గడిచిన ప్రభుత్వం వేసిన ఎస్టిమేషన్లు అక్కడ రాజధాని అనే దాంట్లో ఏమేమి పెట్టాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న పదమూడు జిల్లాలు ఏ విధంగా అభివృద్ధి ఉండాలనే దాని మీద ఒక జిఎన్ రావు గారి కమిటీ జిఎన్ రావు గారు ఆయన ఆల్రెడీ అంతకుముందు గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్గా పనిచేశారు ఒక అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి దాంతో పాటుగా ఆ కమిటీలో ఉన్న సభ్యులు కూడా ఒక అనుభవం ఉన్న సభ్యుల్ని వేసి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మొన్న సెప్టెంబర్ నెలలో అదేవిధంగా బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ అనే దాన్ని ఒక ఇంటర్నేషనల్ దానికి సంబంధించి కూడా అది కూడా ఒక కమిటీ వేసిన జరిగింది జిఎన్ రావు గారి కమిటీ ఏమో పూర్తి నివేదికని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేసింది బోస్టన్ కమిటీ ఒక మధ్యంతర నివేదికను ఇచ్చింది పూర్తి నివేదిక రేపు జనవరి మూడవ తారీఖున రాబోతా ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు నివేదికలు వచ్చిన తర్వాత అంటే ఈ రెండు నివేదికల్లో ఏమే ఉన్నాయి అంటే ఈ నివేదిక ఈ నివేదిక అన్ని ఎగ్జాక్ట్గా ఉండదు కదా కొన్ని కొన్ని అమరావతిలో ఈ కూడా ఉంటే బాగుంటుందని బోస్టన్ కమిటీ చెప్పొచ్చు బోస్టన్ గ్రూపు ఇక్కడ నాలుగు ప్రాంతాలుగా అని చెప్పి జిఎన్ రావు కమిటీ చెప్పింది మూడు రాజధానులు ఉండాలని చెప్పి మరి వాళ్ళు ఇప్పుడు మూడు రాజధానులతో పాటు ఇంకేమేమి ఉండాలని చెప్తారా ఇవన్నీ రెండు పరిశీలించిన తర్వాత ఈ రెండింటి మీద హై లెవెల్ కమిటీ ఈ హై లెవెల్ కమిటీలో ఈ రెండు కమిటీలు ఇచ్చిన రిపోర్టులని ఈ రెండు కమిటీలు ఇచ్చిన రిపోర్టులను వాళ్ళు పరిగణలోకి తీసుకొని ఏ జిల్లాలో ఏమేమి ఉండాలి ఏ ప్రాంతంలో ఏమే ఉండాలి లెజిస్లేటివ్లో ఇంకేమే ఉండాలి ఎగ్జిక్యూటివ్లో ఇంకేమే ఉండాలి జుడిషియల్లో ఇంకేమే ఉండాలి అనే దాని మీద సమగ్రంగా నివేదికిచ్చి ఫైనల్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో ఏమే ఉండాలి అనే దాని మీద ఒక స్పష్టమైన అవగాహన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో స్పష్టమైన నివేదిక ఇవ్వబోతా ఉన్నాం దానికి ఎక్కువ సమయం కూడా లేదు మాక్సిమం పోతే పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు ఈ నెల జనవరి మాసంలోనే దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ గా వచ్చి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ